приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Если коротко, то меня не ценят в собственной семье. Часто не ценят окружающие, я очень устала от этого. Я понимаю, что все это с детства и нужно с этим поработать со специалистом, но на данный момент такой возможности нет. Возможности нет. Может кто-то даст мне хоть какие-нибудь рекомендации или просто поддержите меня добрым словом, пожалуйста. Я так устала, мне больно и обидно, подскажите, что мне делать, как можно исправить ситуацию, у меня уже нет сил. Хочется плакать от отчаяния, почему, когда ты добрый, отзывчивый, когда ко всем совсем душой, никто этого не ценит. Иногда я так жалею, что не родилась эгоистичной, маглой и беззаботной. Вместо этого я всегда ко всем проявляю патил. Для всех я сильная, на самом деле хрупкая. Мне просто не дают такой быть. Сразу начинают унижать. Да все для того, что мне не хочется ни с кем общаться. Да и дома очень тяжело. Я все делаю, в ответ от меня только вытирают ноги. Мне очень обидно, я устала, очень устала. Я плачу, мне больно. Я очень жалею, что я именно такая. Помогите, пожалуйста, подскажите. Это можно хоть как-то исправить. И что мне делать? Я вам вне всякого сомнения сочувствую, а, сочувствую той ситуации, в которой вы оказались. Вот. А, у меня к вам на самом деле, хотите верить, хотите нет, а, сочувствие очень искренне. Я, я правда верю, что вы эмпатичный человек, я правда верю, что вы... Uh, теплый человек, я правда верю, что вы uh, добрый человек. Но, uh, конечно, есть ряд проблем. И, наверное, с обозначением этих проблем, в первую очередь, я бы и хотел <coughs> вас познакомить. Uh, Во-первых, uh, если говорить о том, что вам делать, то это, э, к моему большому сожалению, э, путь в никуда. То есть, вот, то, как вы спрашиваете, э, ну, подскажите, что мне делать, да, вот, это путь, ведущий в никуда. Почему? Он, к сожалению, к сожалению не решает никаких ваших <coughs> сложностей. Вот, я прошу прощения, немножко болею, поэтому буду кашлять. Он не решает ваших сложностей, он перекладывает ответственность э, на нас. А самое главное, вы таким образом предлагаете нам прожить э, вашу жизнь за вас что мне кажется, что мне кажется, несколько не самый лучший вариант. Мне кажется, что вы, вот лично вы, достойны гораздо большего. Очень, честно говоря, надеюсь, что вы с этим согласитесь. Ну, потому что именно вот... А, Признание, признание, так скажем, того факта, что вы достойны прожить самостоятельно свою жизнь, <coughs> уже было бы, ну, таким довольно неплохим а, шагом к тому, чтобы, а, ну, двигаться куда-то дальше, двигаться каком-то направлении, другом, не том, в котором вы двигаетесь сейчас. Хотя, повторюсь, я понимаю, что вам <coughs> достаточно сложно и тяжело. А, следующий момент, на который мне хочется обратить ваше внимание. А вы как бы 
<coughs> спрашиваете про э, рекомендации относительно того, что вам делать. Так вот, я э, в качестве рекомендации мог бы вам порекомендовать, э, ну вот, в том, в том, в том состоянии, в котором э, вы сейчас, сейчас оказались, э, я бы мог вам порекомендовать э, боле, болеть, то есть проболеть, отболеть, вот те ваши э, чувства, те ваши э, <coughs> переживания, которые у вас сейчас есть. То есть просто болеть, э, под, э, позволять э, вашим э, чувствам да? А, выражаться. Вот. А, выражаться так, как а, вы на данный момент это ощущаете. Позволять а, ну, себе плакать. Поз а, может, может быть, признать, что вы имеете право на слезы и так далее. Желательно, конечно, плакать кому-то. Не в одиночку. Это довольно важно. Потому что если вы будете плакать в одиночку, если вы, ну, вот если вы будете, условно говоря, это делать одна, то из этого боюсь конкретно ничего хорошего не получится. Вот. Это такой аспект. <coughs> Следующее, на что нужно обратить а, вам свое внимание. А, вы говорите о том, что вы добрые, что вы а, ко всем с душой открытой душой. И, конечно, я вам верю, у меня нет, у меня нет основ, основания вам не верить. Но хочется заметить следующее. Одно дело, когда вы, что называется, с душой ко всем людям, а, и одно дело, когда вы просто добры к людям, и совсем другое дело, на мой э, взгляд, когда вы э, через доброту пытаетесь получить то, что нужно вам самой. Вот. То, что вы описываете, вот, свое такое состояние, если угодно, свое такое переживание, если угодно, это очень похоже на э, то, что в психологии называется профлексией. Профлексией. Это когда человек делает для других то, что он хотел бы для себя. И вам нужно честно себя спросить а из всего того объема вашей доброты из всех тех <coughs> действий, которые вы а, ну, вершаете для других из всего этого объема то, что вы делаете для этих людей, <coughs> а вы хотите это делать для них, правда. То есть вот вы это делаете прямо из э, избытка, так скажем, своего ресурса. Или вы это делаете из 
последних сил перебарывая, пересиливая себя. Уверены ли вы, что в том, что вы делаете для других людей, вы э, ничего из этого, из того, что вы делаете для других людей, не хотели бы для себя? Это очень важный, как мне кажется, момент, потому что <coughs> а, если вы делаете для людей что-то, а, что, а, ну, что вы хотели бы, чтобы делали для вас, например, это и есть профлекса, то есть состояние, при котором человек за счет других людей пытается делать что-то для себя. И в этом заключается большая проблема. Поэтому дело здесь не в доброте и не в <coughs> эмпатичности вашей. Дело здесь заключается именно в том, э, на что вы нацелены, когда что-то делаете для других. Вот что важно. И если то, что вы делаете для других, вам на самом деле хочется для себя сделать, то, конечно же, имеет смысл, что называется, пропустить ту часть, где вы что-то делаете для других, э, через других людей для себя. Ничего хорошего <coughs> из этого не получится. Ничего хорошего для вас из этого не выйдет. Вот. Um, следующий момент. Um, не совсем понятно, um, кто вы, что у вас за семья. Да, то есть, ну, да, имеется в виду uh, ваша семья, то, то, то есть, um, ну, семья, которую вы, с, собственно, создали вместе с, ну, с своим партнером. Или это семья родительская. Но это очень важно, потому что <coughs> в этих семьях есть свои правила, вот, свои отличия и, соответственно, есть, так скажем, своя специфика. Вот. А, да, дальше идем. А вы говорите, что вас а, не ценят окружающие, вы говорите о том, что а, а, а вас а, вытирают ноги. На мой взгляд, а, <coughs> здесь а, было бы важно понять, как именно они это делают, то есть, может быть, вы не совсем как-то вот корректно понимаете то, что транслируют вам другие люди. Может быть, вы не совсем, ну, как-то вот отдаете себе отчет в том, что происходит. Такое бывает. То есть, как бы, ну, такое а, на самом деле порой происходит. Вот. Это важно тоже понимать. На мой, на мой взгляд, по крайней мере. Вы говорите также о том, что устали. Вы говорите также о том, что вы устали, что означает, что вы а, продвигаете свое отношение, скажем так, несколько через силу. И вот это, на мой взгляд, тоже весьма важный элемент. Понимаете, вы не уставали бы, если бы всегда хотели быть добрые, всегда хотели быть искренне. Но обратите внимание, но обратите внимание, что 
вы себе как будто бы это делать запрещаете. Есть, как будто бы вы запрещаете себе думать о самой <coughs> себе же. И, и вы говорите о том, что вам не дают, не дают быть хрупкой. А, здесь очень важно, как мне а, как, кажется, задать себе <coughs> следующий вопрос. А почему вы, вообще говоря, должны давать? То есть, почему вам должны давать быть хрупкой? Вот. То есть, как бы вы как будто бы здесь, на мой взгляд, а, ну, ждете э, разри, ну, разрешения. Вот. <coughs> Но, а, правда, заключается в том, что вам и не разрешат. И, на мой взгляд, если вы от чего-то и устали, на мой взгляд, если вы от чего-то и устали, то вы устали от того, что ждете. Ждете, что вам разрешат, ждете, что вам позволят. А сами при этом как бы а, пытаетесь быть той, кем не являетесь. <coughs> вот это такой момент. Если говорить о конкретных а, рекомендациях, которые можно вам предложить, то я бы говорил в, э, в первую очередь о следующих нюансах. А, значит, а, во-первых, <coughs> это установка а, четких личных границ. То есть вам необходимо а, для себя выявить а, границы а, между вами и другими людьми. Что это значит? А, в первую очередь, это вопрос, касающийся а, следующего элемента. Чего я хочу для, э, для себя? Второе. <coughs> Чего я хочу для себя от тебя. Чего я не хочу для себя от тебя. Чего я хочу для тебя от себя и чего я не хочу для тебя от себя. Вот такие вопросы вам нужно себе задать. Дальше. А, если мы говорим а, про ответственность, то вам необходимо а, с ответственностью также разобраться. Что это значит? Я поясню. Я поясню. Вам необходимо для себя определить за что на вас лежит, лежит ответственность. Как вы узнали, что она на вас лежит? Это самое ответственность. Как вы поняли, что <coughs> эта ответственность действительно принадлежит вам? Вот это нужно разобраться. Ну, с этим нужно разобраться. Потому что важно, чтобы вы, ну, как бы, по возможности четко для, для себя 
определили происхождение и содержание а, той ответственности, которую вы несете. Потому что у меня есть а, ну, такое ощущение, что вы не особо, в общем-то, в общем <coughs> задумываетесь о том, а, почему вы, вы кому-то должны. То есть вы ведете себя так, как будто вы кому-то должны. Вот это вот, на мой взгляд, большая проблема, потому что, а, ну, по факту вы не, вы не должны никому. Ну, вот вам решили мысли, что вы должны. Да? Следующее. Следующее, на что хочется обратить ваше внимание. А, совершенно очевидно, что то, что происходит сейчас с, э, ну, вот, с вами, да? <coughs> это э, результат того, что вы э, достаточно сильно себя обесцениваете, что как-то предполагает факт того, что с вами что-то не так. И, <coughs> конечно, я бы хотел понять, а что именно с вами не так, что по вашему мнению с вами не так, как вы <coughs> понимаете, что с вами что-то не так. Это очень важный момент, на который вам необходимо также обратить, обратить свое а, самое пристальное, пристальное внимание. Именно, а, что называется, <coughs> а, ваша а, глубина, так скажем, обесценивание себя здесь дает тот самый эффект. Эффект, о котором вы говорите. Вот, потому что то, о чем вы говорите, это такая вот тотальная, повальная, я бы сказал, ваша <coughs> зависимость от других людей. И, конечно же, это Зависимость, она не случайна, она не возникла из ниоткуда. Это, в этой зависимости есть основания, есть свои причины. Но, а, <coughs> вы пока, пока, пока что не знаете, а, ну, как бы, вследствие чего и как, а, она привел. Вот. Понимаете, да? Поэтому крайне важно в этом разобраться. Крайне важно вам а, для себя с этим определиться. Вот. Ну, потому, а, потому что совершенно очевидно что из ниоткуда это не берется, вот. то есть, ну, совершенно очевидно, что причины какие-то вот, ну, основания какие-то есть, вот. просто Сейчас вы, <coughs> по-видимому, о них не подозреваете. И наша задача заключается в том, 
чтобы помочь вам с этим разобраться. Но, повторюсь, это к сожалению или, или к счастью возможно только если вы <coughs> начнете, собственно говоря, психотерапию. И вот здесь очень интересный момент. А, вы знаете, я прошу понять меня правильно. А, я ни в коем случае не хочу обладать вас, обидеть или что-то еще, но вы говорите, что у вас нет возможности пойти на психотерапию, вроде бы как. Но в то же время вы задаете платный вопрос. Да. За эти деньги, которые вы предлаг, предлагаете в качестве потенциального вознаграждения человеку, а, ответ, которого вы выберете лучше, вы могли бы получить полноценную часовую <coughs> консультацию. Вот. Да, может быть, всех своих проблем вы бы <coughs> и не решили бы, и не решили бы, может быть, но, по крайней мере, а, могли бы более, а, ну, так скажем, превентивную помощь получить. Не такую, как получается сейчас. Вот. Так что здесь, э, на мой взгляд, ситуация немножечко не совсем понятна. <coughs> Следующее, о чем я хочу сказать вам. <coughs> а, вы говорите, что устали. Ну, вы говорите, что вам э, тяжело, да, что вы устали, вот. и, в общем и целом, я вас прекрасно понимаю, вы говорите, что вы э, плачете, вот, что вам, ну, вам больно, вот, это, в принципе, я э, тоже прекрасно вас здесь э, понимаю. Вот. Но а, попробуйте, пожалуйста, подумать а, о том, а, от чего именно вам на данный момент больно. То есть вот подумайте, где эта боль находится, где она локализуется, эта боль ваша. А, это было бы очень полезно, да, вот, вот в каком а, месте, да, в каком месте вы чувствуете эту самую боль, в каком а, месте вашего тела. Вот я бы сказал, что а, один из важнейших э, путей, а, один из важнейших путей изменения э, вашей ситуации заключается именно в том, чтобы локализовать вашу боль, пытаться ее увидеть, пытаться ее <coughs> определить. Боль может быть в животе, боль может быть в горле, может быть в шее, может быть в плечах, <coughs> может быть в ногах, а, может быть где-то еще. И вот это, на мой взгляд, очень важно определить, потому что по тому, в каком месте вашего тела локализуется боль, а, можно выявить 
ну, скажем так, а, более глубинные основания для, а, ну, вашей проблемы. То есть какую конкретно вот вы а, проблему, да, решаете. Вот. А, ну, или пытаетесь решать. Следующее. А, вы говорите, что не ценят вас в семье и не ценят другие люди. Знак вам вопрос такой. Вопрос вот такого плана будет, наверное. А, а ценят, ценят ли вы а, себя? Вот именно себя вы ценится? Если да, то каким именно образом это происходит? Как конкретно вы а, себя ценит? Я бы хотел это понять. То есть, э, то, что вы говорите, это про других людей. Так, такое ощущение, да, что без других людей вы себя не видите, что означает, что своей ценности вы не чувствуете, что в свою очередь говорит одно о том, что единственный способ для вас почувствовать э, ценность других людей, это, чтобы они вас наконец-таки начали замечать и ценить. А вы делаете все для того, чтобы их внимание заслужить. Ну, а теперь спросите себя следующее. А зачем людям начинать вас ценить? <coughs> а, чтобы, ну, чтобы что? Но они на него оценить, вы тут же а, дадите отворот поворот им. Люди потеряют, потеряют над вами а, власть, так скажем. А вот. Зачем? Знаете, поэтому получается, что не выгодно. Получается, что <coughs> не выгодно а, людям вас ценить. Вот это то, на что вам нужно <coughs> обратить свое внимание. Следующее. Это ваша цель. Такое впечатление у меня сложилось, по крайней мере, что единственная ваша цель – это другие люди. <coughs> Но не вы. Сэм. Хорошо. Вас не ценят другие люди. Это понятно. Но вы-то. У вас там, у самой, какие цели, ну вообще жизненные, вот в жизни, чего вы хотите в жизни, что вам важно в жизни, это нужно обязательно прояснить. <coughs> Потому что а, именно цели могли бы определить а, ваши, скажем так, ну, ваш, ваши векторы, векторы вашего движения. Понимаете? Вот. Сейчас у вас этого нет. Сейчас у вас нет этих, а, ну, векторов движения. Потому что нет цели. Необходимо сформулировать ваши, ваши собственные цели. 
Ну и, а, как я уже сказал, допроживать боль, которая у вас сейчас есть. А, безусловно, безусловно, а, к вам много сочувствия, безусловно. Жаль, что вы оказались в такой плачевной ситуации, очевидно, что вы, что, что вы находитесь в, ну, в, 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 в стрессе. Вот это совершенно очевидно, конечно же. Вот. <coughs> Но, тем не менее, я надеюсь, что данная ситуация послужит для вас отправной точкой для того, чтобы дальше двигаться вперед, чтобы вы смогли научиться опираться на себя. Я свой пытаюсь опираться на друг, других людей, это не очень получается. Вот я надеюсь, что эта ситуация позволит вам <coughs> опираться на себя. Вот. А, на этом все. Я Надеюсь, что помог вам. Буду, буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Обратная связь нужна очень, о, в первую очередь вам для формирования, о, так сказать, некоторого, не некоторой базы для психотерапии, вот, желаю вам всего самого доброго и удачи.